ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മുളക് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേ ആകില്ല മുളകും മസാലകളുമാണ് നമ്മുടെ രുചി കേന്ദ്രവും എന്നാൽ മുളക് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമോ വയറിനകത്തുള്ള വിര പോകാനും വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ശല്യം ഒഴിവാകാനും എല്ലാം ഇത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാന്താരി മുളക് അരച്ചു കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുമെന്നും നമ്മളിൽ പലരും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എത്രത്തോളം ശരിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുളക് ആരോഗ്യപരമായി അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളകും നമ്മുടെ സാധാരണ പച്ചമുളകും ഉണക്കമുളകും എല്ലാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ എയും ബീറ്റ കരോട്ടിനും എല്ലാം നൽകുന്നതിന് മുളകിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം മുളകിന് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അമിതമായി ഇപ്പോൾ മുളകിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മുളക് നമ്മൾ ഏത് ഭക്ഷണത്തിലും ഇപ്പോൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിരിയൻ മുളകും കളറിന് മാത്രമുള്ള മുളകും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രുചിക്കൂട്ടിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി പല മുളകിൻ്റെ രുചി നൽകുന്ന പല കെമിക്കലുകളും ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ചിലതരം സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് മുളകോ കുരുമുളകോ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും അതിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് പുകച്ചിൽ അത് വായ മുതൽ ആമാശയത്തിലും കുടലിലും ഈവൻ മലദ്വാരത്തിലും വരെ അതിൻ്റെ ഒരു പുകച്ചിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ആസിഡിറ്റി അൾസർ ഉള്ളവർക്ക് ആ രോഗം കൂടും കുടലിന് വരുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന വയറളക്കം പൈൽസ് രോഗം ഈ രോഗമെല്ലാം തന്നെ മുളക് അമിതമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കുരുമുളക് നമുക്ക് കരളിന് വളരെ ഉത്തമമാണ് എങ്കിലും അത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അപകടകാരിയാണ് ചിലവർക്ക് സ്കിന്നിന് കുരുമുളക് അലർജിയുണ്ട് അവർക്ക് പുകച്ചിലുണ്ടാക്കും അതുപോലെ അബദ്ധത്തിന് മൂക്കിലോ വല്ലതും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കുരുമുളക് പൊടി ശ്വസിക്കാനിടയായാൽ അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് അത്ര നിസ്സാരണല്ല ആസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കുരുമുളകിൻ്റെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ അത് പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ഏറ്റവും അവസാനം അല്പം ഭക്ഷണത്തിന് പുറത്ത് വിതരുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ കുരുമുളകിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഗുണം കിട്ടുകയുമുള്ളൂ അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെയും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ കുരുമുളകും മുളകിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയം ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സാകുന്നവരെയുള്ള സമയത്ത് അമ്മ കുരുമുളകിൻ്റെ മുളകിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം അത് കുട്ടിക്കും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുരുമുളകും മുളകും ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ളവർ മുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം ഇവ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കും മുളകിട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മുഖവും ശരീരവും വിയർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിവതും മുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് മല്ലി മല്ലി പൊടിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും മല്ലിയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മല്ലി നമുക്ക് ഷുഗർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാണ് അതായത് പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ് പ്രഷർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും മൂത്രം കൃത്യമായി പോകുന്നതിന് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലി ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സൺഹീറ്റ് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെയിലടിച്ചാൽ സ്കിന്നിന് കംപ്ലയിൻസ് വരുന്ന സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയുടെ ഉപയോഗം അല്പം കുഴപ്പം ചെയ്യും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അതായത് കുരുമുളകും മുളകും മല്ലിയും മഞ്ഞളും എല്ലാം പൊടിപ്പിച്ചത് പാക്കറ്റാക്കി വാങ്ങിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡൾട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മായം കലരുന്ന വസ്
കുരുമുളകും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്ന പൊടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട് കാരണം അതിനാണ് രുചി മുളകും മല്ലയും മസാലയുമെല്ലാം എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി വരുന്ന ബെൻസൈൽ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളാണ് ഇവ കഴിക്കാൻ രുചികരമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും അസിഡിറ്റിയും അൾസറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇത് കഴിച്ച് ശീലിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരെ മുതിരുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അൾസറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന പഴമൊഴി നാം മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ